。什么呀？虾仁炒饭。我妈小时候总做给我吃，虽然我这个卖相不怎么样，大概学了个五成吧。不过关键的是，心情不好的时候多吃点碳水化合物，心情就会好很多。谢谢，谢谢你愿意陪着我。是我该谢谢你才对，谢谢焦总给我一个展示厨艺的机会，快吃吧。嗯，我是不是忘记放盐了？怎么这么淡？哎呀，我光放酱油，不好意思啊，你给我吧，我再给你二次加工一下啊。等我一下，很快的。别，别表，那不能再加了，那已经够加了。你别加盐了。再加吃点盐，铺顶了一会儿。实在是不好意思，太久没有做了。李淼，别加了。李淼，李淼。他最近到底是怎么了？江阳，江阳，哎，江阳，你冷静点。苏成军，有什么事冲我来，别难为我手下。你恨我，恨焦家，那这些跟他们有什么关系？焦总没听说过，覆巢之下。烟有完卵，苏成军，你怎么变成现在这个样子？你所谓的我的样子，都是拜焦家所赐。凭什么焦阳一生下来就是王子，而我呢，却是讨一碗残羹冷炙，还要看人脸色的乞丐？没想到吧？有一天乞丐也会翻身做主，压在王子的头上。你终于把真心话说出来了。从头到尾，你就没把我当过你的兄弟，对吗？怎么会呢，好弟弟？正好，我有一份大礼要送给你
，我将会正式起诉焦军红故意隐瞒遗嘱。起诉书很快就会送到他手上，我静候他出庭。三人，什么事冲我来？别扯上我爸！苏成军，你抄袭江阳的无限家在先，现在要将他的手下人一网打尽，你这么做究竟是为什么？当然是为了你啊，林卓雷。别做梦了，江阳，我现在给你两个选择：第一，起诉书即刻就会送到焦军红手上，他必须立刻回国接受调查；第二。我可以等他病好回国再说，但是林助理要全权负责红宇和超越家的对接工作，我两样都不缺。那就麻烦焦总带着轮椅去机场，恭候焦董事长的大驾，咱们法庭见。我就知道你是个聪明人。加入我的团队吧，你喜欢哪一套房，我都可以送给你。就当做是你加入超越家，我送给你的见面礼。肖阳能给你的，我也一样能给你。苏成军，你不配叫我的名字。我来找你纯粹是为了肖阳。说吧，到底怎样你才肯收手？林助理，我劝你还是放弃教养吧。他这个总裁是当不得了。你什么意思？想对付焦家的可不止我一个。焦阳如今是众矢之的，在劫难逃了。林助理弃暗投明，才是明智之选。林淼，你和红玉，我都要得到。苏成军，我告诉你，你在我眼里。什么都不是，林淼，林淼，宋仁俊，你对林淼干什么？医生说他身体状况很不好。需要做全面的身体检查，苏长军，我告诉你，林淼要是有什么三两的，我会放过你的。药厂出去厂，我们要给病人做全面的检查，不要打扰我们工作。听到了吗？滚！焦雅，我已经仁至义尽，希望等林淼醒了，你能把我团队的人还给我。你好，林淼，又是他。他直接来检查过。这位病人之前因为频繁出现视力、听力和味觉等各方面问题，在我们医院就过诊。我当时要求他留下来做进一步报告，结果跟躲债一样出院了。怎么，现在又晕倒了？那现在能确诊是什么问题？具体还要等病人醒来做进一步检查与确诊。先去办理住院手续吧。没学出问题。你在干什么呢？哟，你买了这么多东西啊？医生不是说你是因为低血糖才晕倒的吗？我就出去自己买点菜给你补一补
啊，对，我有时候工作一累就会低血糖。我帮你打下手吧。不用了，去歇着吧。我会的。哎呀，不用了啊，去歇着吧啊。去那边等着，江阳四公台，值得等待。去吧，快，去去吧，去歇会儿去。请吗？肖总请我来，就是为了喝咖啡。我可不像您有大把的空闲，我还得和林助理对接超越家的工作呢。我今天找你过来，是想为之前的莽撞给你道个歉。肖总什么时候也变得这么婆婆妈妈了？有事不妨直说。我知道你现在跟董事会马上要，尤其是曹董，但是请你别再来搅和我的就任仪式了。哎呀，这真是我今年听到过最好笑的笑话。一个星期，一个星期之内，如果我能当上红宇的总裁。你的任何要求，我都可以接受。什么要求都可以、啊。你对我提的要求一点都不好奇。我做过承诺，只要你愿意帮我，什么要求都可以答应。我。我不喜欢这个风格。我打算拆了重建。这房子现在是你的了，想干什么你随意。你不是最爱说家有多重要、多宝贵吗？你真甘心把你的家拱手让人？像你这种人，永远都不会明白。跟自己在乎的人团聚在一起的地方才是我的家。没事了吧？没事，我走了。股份
，房子这些东西本来就是你们父子从我身边偷走的，我会全部抢回。总有一天你会明白，你现在疯狂的行为，会让你失去多少宝贵的东西。只有握在自己手里的权利和金钱。永远不会背叛自己。该死！最后一份遗嘱被交警我藏哪儿去了？喂，不好了，苏总监，超越家出事儿了。什么？哎，苏总监，怎么回事？不少预定了咱们超越家公寓的客户来看望样板间之后，投诉房屋装修质量差、味道刺鼻，跟网上的效果图不符，纷纷要求退房，并拍摄了样板间的现场发布在客户评价中，导致了大量的订单流失。这件事已经闹到薛董那边去了，他您现在就去他办公室一趟。苏总监，你能解释一下为什么会有大量的客户退单？薛总，是我没有严格把控好超越家的质量。我已经通知装修队进行重新装潢，预计下个月就可以重新开盘了。苏总监现在可是有宏宇集团百分之五股份的人，哪里还会在乎中青的项目？如果你处理不好，你的超越家就等着关门吧。中青，更不会有你的立足之地。苏成军，出尔反尔是吗？我已经按照你的要求，总裁办的所有员工我都辞退了，那别墅也是你的了。但无限家是我的底线，你到底想怎么？好弟弟，所谓底线，不正是用来打破的吗？你放心，只要你答应哥哥这个最后的要求，我向你保证，宏宇集团总裁的位置，必是你的囊中之物。苏成军，你知道无限家对我的意义，对妈妈的意义，对林淼的意义，别太过分。你看吧，是要保无限家。还是成为红宇总裁，选择权都在你，不在我。好，弟弟，哥哥还有事，先走了。至于我刚刚提的要求，等你的好消息。睡了多久啊？没多久。哎，可能是最近太累了，总是犯困。我去洗个澡，你今天早点睡，我明天陪你一起去公司，好吧？
。实在抱歉，我看过新闻了，这次的跨国病毒案，你率领的中文团队大出风头。顾律师果真是年轻有为啊。赵总，有话可以直说。那我就不客套了。嗯，我这次找你来，是为了那份遗嘱。是苏成军的那份遗嘱吗？董事长夫人临终前，我记得你已经在律所实习了。那是我师傅写的案子，当时我基本不够，并没有深度参与。我总觉得那份遗嘱有问题，可又没有证据。李师傅去了，焦董事长又在国外治病，同样鞭长莫及，很多事情都变得不清不楚。苏成军。他想毁掉红宇，我不能坐视不管。想来想去，只有来找你了。赵董，焦夫人给苏成军的遗嘱，这焦董事长和焦阳或许有资格质疑。那您又是站在什么立场上呢？当然是站在对你我都好的立场上。大姨，大姨，烫。什么烫？鸡汤。尝尝，我我我来我来。怎么样，咸淡合适吗？好喝呀，好喝，特别好喝。是吗？嗯。来，你尝尝别的菜，来，尝尝。哎，好，好，好。来来。怎么样？不咸不淡。刚刚好，啊，没想到我做菜还可以吗？哎，只要是你做的，啊，太烫了是吧？行，我给你吹吹。啊哈，我我给你倒点水。这件事儿是我不能配合了，顾琛，你不要敬酒不吃吃罚酒。看在您和师傅多年情谊上，我多说一句，赵董，您既然已经扮演这么多年了，为什么不继续演下去呢？一个角色从头演到尾，没有人敢说他不是真的。